A Paraíba confirmou nesta terça-feira 25 casos da variante delta do coronavírus. O resultado foi divulgado após análise da Fiocruz. Das 27 amostras analisadas, foram registradas 22 amostras com a delta e mais três mutações da variante indiana. Um homem de 42 anos, sem comorbidades e sem histórico vacinal, faleceu após contrair a variante delta. Ele havia recém-chegado do Rio de Janeiro e residia na capital João Pessoa. De acordo com o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, as confirmações são de casos registrados no mês de julho. Há espaço para é, a população ficar aflita, né? em pânico, desde que já era previsto a chegada da variante Delta ao estado da Paraíba, como está já circulando em praticamente todo o território nacional. Né? Já existe a transmissão comunitária, é, a Fiocruz enviou hoje ao estado é, o resultado de 25 amostras confirmadas pela variante Delta e persistem os mesmos meios de prevenção. Continuar usando a máscara, lavando as mãos com água e sabão, uso do álcool em gel e o distanciamento físico que as pessoas têm teimado, principalmente nos finais de semana, nos bares e restaurantes e festas clandestinas em granjas, fazendas e até dentro de casa, reunindo quatro, cinco famílias de tetos diferentes e familiares, o que pode ocasionar a contaminação de famílias inteiras, que é o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, com uma alta circulação da variante Delta, e que as pessoas realizam um almoço de domingo com familiares de vários tetos e amigos, 20, 30 pessoas, e o resultado é a contaminação de toda a família é, e o adoecimento né, de pessoas de alto risco. Daí essa, esse alerta nesse momento com a confirmação da circulação comunitária da variante Delta no estado da Paraíba, toda a família paraibana. Mesmo sem casos, ainda, Geraldo Medeiros alerta o sertão e reforça o apelo para que a população mantenha os cuidados. É, nós temos várias amostras que já foram também enviadas para a Fiocruz. Teremos, é, ao longo das próximas semanas, novas é, amostras confirmadas, com certeza. E as pessoas precisam entender que a variante Delta ela tem 100% maior poder de propagação do que a variante até então existente aqui na Paraíba, que é a P1, a variante Gama. Portanto, as pessoas precisam reforçar os seus meios de prevenção, não? É, principalmente em relação a aglomerações. Não? Evitar bares, restaurantes, festinhas e refeições com múltiplas pessoas, porque a variante Delta ela propaga rapidamente e num quantitativo muito maior de pessoas. Segundo o secretário, a vacinação contra a Covid-19 é a grande aliada contra a variante Delta. É fundamental que as pessoas se dirijam às, às salas de vacinação quando convocadas para ser aplicada a segunda dose. Né? Nós temos um percentual ainda de 36% das pessoas que ainda não foram às salas de vacinação se vacinar com a segunda dose, quando chamadas, quando convocadas. Isso é preocupante, porque essa variante delta você só está protegido se você tiver sido aplicada a primeira e a segunda dose. Não? A população idosa acima de 70 anos, ela será vacinada a partir do dia 15 de setembro é, com a dose de reforço, com a terceira dose. E aquelas pessoas imunossuprimidas, os transplantados, os renais crônicos que realizam hemodiálise, as pessoas que usam continuamente corticoide, imunossupressores, essa população também será, terá a sua dose de reforço. Além de que os pré-adolescentes e adolescentes de 12 a 17 anos, com e sem comorbidade, também serão contemplados a partir do dia 15.